《甄嬛传》中有哪些暗含深意的诗句？除了那句“甘露灌顶受菩提记，光明照身广度全生”，映射了嬛嬛的命运之外，这期咱们就来唠唠剧中还有哪些特别的诗句。首先不得不说的是“嬛嬛入住碎玉轩当天”。碎玉轩的首领太监康禄海向嬛嬛介绍碎玉轩的布局时，咱们可以看到碎玉轩的门边上写着“沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟”。这句诗出自李商隐的《景色》，有人说这是写给灵狐楚家一个叫做景色的侍女的爱情诗，也有人说这是睹物思人写给故去的妻子王氏的悼亡诗。对于这首究竟是爱情诗还是悼亡诗，千百年来众说纷纭，但大体而言，以悼亡和自伤说者为多。剧中在缓缓入住碎玉轩的时候出现了这句诗，大概也暗示了缓缓只是大胖菊用来悼念纯元的工具罢了。其次，咱们再接着看，缓缓被宜修设计穿了纯元固衣之后。大胖菊一气之下，把缓缓禁足在碎玉轩。侍卫前来下旨封门的时候，咱们可以看到门边有这么一句诗：“不知春色早，疑是弄珠人。”这句话出自王氏的《江冰梅》，他的前两句是“忽见寒梅树，开花汗水冰”。整首诗设下了早梅的一组短镜头，表现出诗人对江边早梅惊晃凝想，继而颔首自笑的乍惊乍喜之状。听着这描述，是不是似曾相识的画面呢？哎，怎么把这组短镜头放到大胖菊看到缓缓误穿纯元故衣时的情景？晚安。这可不就是惊望凝想、扎惊乍喜的样子吗？更何况在剧中一说到梅花，大胖菊第一个想到的就是纯元。当时嬛嬛穿着纯元故衣站在帘子后边，大胖菊可不就是像诗人望梅花一样，望着他以为的纯元吗？所以后咱们再来看嬛嬛拧着孕肚去为他爹申辩的时候。大胖菊瞧着缓缓说中了他的心思，让他好没面子，大手一挥就把自己写给纯元的信挥到了缓缓跟前。缓缓被婉婉泪倾，以及除去巫山飞云也伤透时，咱们注意看，其实大胖菊的视线正对着的那道门上还写着“无不可过去之事，有自然相知之人”。虽然这副对联是乾隆题于故宫养心殿西暖阁的，但是这里咱先不讨论是不是失误。单说这副对联的意思，以为没有坏事是过不去的，总有一天能遇到与自己相辅相成之人。这不就是大胖菊一直都在追求的吗？当然，除了这些对联之外，咱们再来看年假倒台，华妃被曹。贵人告发之后，周宁海被拉到慎行司去用刑时，华妃坐在宫中询问着外边的消息时，咱们可以看到此时的华妃身后的墙上有这么一首诗：“桃时杏日不争浓，夜帐成阴始放红。晓宴远分金掌露，暮香深惹玉堂风。明夷兰度千年后，桂扇笙歌百岁中。如梦如仙忽零落，暮霞何处绿凭空。”这首诗是唐代诗人韩。韩从的《牡丹》，在这波云诡谲、变化莫测的后宫之中，华妃争宠争了一辈子。她暗讽皇后年老色衰，说着：“粉红都是妾室所用，只有正红跟嫣红才是正室所用。其实只要人年轻，簪什么花，还要分颜色吗？”可是到头来，华妃还不是应了那句“以色示人，能得几时好”。如果说别人是光有公主病，没有公主命，那么华妃则是光有牡丹病，没有牡丹命。因为她是年家的女儿，所以不管她有多么受宠，她也只能拿到皇贵妃体验卡。不可能成为真正掌管后宫的人，尤其是最后一句“如梦如仙忽零落，暮霞何处绿凭空”，意味着华妃不管再怎么凤仪万千，结局依旧是潦倒的。而一个“忽”字，不仅道出了官场风云变幻莫测，更是暗含着“眼见华妃高楼起，眼见华妃楼塌了”。综上可见，《甄嬛传》这部剧有意思的地方实在是太多了。不仅每个人物都刻画得很饱满，就连一句诗都用得恰到好处，深意满满。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。公主的封号，便叫灵犀，可好？灵犀，灵犀，朕与你十年来心有灵犀，咱们的女儿就是灵犀公主。
。众所周知，环环给女儿取名为灵犀，是因为她与果子狸心有灵犀。正如当年环环在宫外与果子狸一起见家长时，苏太妃所说的一样：“心有灵犀这回事啊，本当是情意相通的人才有灵犀。”可见环环和果子狸心有灵犀这一点很明显，但往深了去看，咱们就会发现，环环为女儿取名为灵犀时所念的这句诗，出自李商隐的《无题昨夜星辰昨夜风》，全诗为：“昨夜星辰昨夜风，画楼西畔桂堂东。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。”隔座送钩春酒暖，分曹射覆蜡灯红。搓鱼听鼓应官去，走马兰台泪转蓬。诗中首句以昨夜明点追忆旧事。其实细细想来，环环和果子狸最后一次在桐花台相见的时候，他俩从眼前的夕颜说到昔日所言，再说到甘露寺，说到凌云峰，说到宫外的生活，这字字句句又何尝不是在追忆旧事？而三四句以他物作比，大意是说在宴会上。恨无彩凤之意，飞到所爱的人身旁。回顾剧中，缓缓重新回宫之后，果子狸在参加宫宴时，他的内心又何尝不是这样想的？每次见你，都是在和宫饮宴之时，连接近你都十分困难。虽说果子狸无法靠近环环，但果子狸与环环两心相印，即使他俩无法靠近彼此，也不能阻挡他俩情感的默默交流。紧接着，从两人的默契转到对整个宴会的描绘，写尽了宴会的热闹欢快气氛。为相恋的欢悦涂上了更加丽艳的色彩。对于这组诗的创作契机来历众说纷纭，有人说这是君臣玉和之作，也有人说这是窥贵家妻妾之作，还有人说这是追想精华游艳之作。而主流意见则是将它看作恋情诗、怀人诗。据诗意看，诗人所怀想的对象可能是一位贵族家女子。而《甄嬛传》中，果子狸可不正是在宴会上窥贵家姬妾、怀贵族家的女子吗？不得不说，将李商隐的这首诗用在这句中，真是绝了。除此之外，咱们再来看安陵容在湖面高歌，引起了大胖菊的注意时，只见大胖菊急切地将安陵容拉到身旁。又是给安陵容升位分，又是把世上罕见的金缕衣赐给了安陵容。对此，有人疑惑这金缕衣的来历，有人科普这金缕衣的故事，更有人说：“月女新妆出静心，安妹妹果然是一曲灵歌敌万金呐、啊。”新贵人所说的这两句诗，出自唐代诗人张籍的《愁珠庆赊》，全诗为：“月女新妆出静心，自知明艳更沉吟。”其库未足十人贵，一曲灵歌敌万金。大意是一位精心打扮出水芙蓉的彩铃女。虽然这彩铃女自知美貌，但是她却不够自信。她虽有着良好的资质，却总是在担心自己比不上别人。要知道，尽管别的姑娘身上穿着齐地出产的精美绸缎做成的衣服，却并不值得世人看重。唯有这彩铃女的一曲歌才值千金。细细读了这首诗，再回过头来看安陵容的一生，她又。何尝不是这彩铃女？剧中安陵容可谓是十八般武艺，样样齐全，可她却总是不够自信。哪怕她自身条件优越，能唱出醉人的曲子；哪怕环环替她打扮的清丽动人；哪怕环环陪在她身边为她出点子谋恩宠，她还是担心自己做的不好。姐姐，我怕做不好。要不换个法子吧？难道安陵容真的唱不好吗？事实上，她不仅唱得好，她这一唱还立马得到了大胖菊的高赞。唯有昆山玉碎，香兰七露，才可以勉强比你。可见安陵容的才艺是绝佳的，这也是为什么安陵容在刚出宫的时候，她会一边绣花一边哼着曲子，因为她也知道她的这项才艺能给她加分。但是她总是不够自信，她看到他人有上好的家世、绝世的容貌，她就开始担心自己不如他人。因此，在环环给她出点子，让她谋恩宠的时候，她才会觉得自己做不到。殊不知，在后来安陵容加入了皇后的阵营，皇后又给她安排了一个私人补习班，让她仿着。纯元的嗓音去唱歌，经过刻苦的练习，安陵容在一场湖光盛宴上高歌一曲，得到的赞赏丝毫不亚于当年大捧菊所赞。此女歌艺出众，更在当日妙音娘子与安长相之上。一听到她的歌声，我都酥了，更别说是皇上。可见安陵容的歌喉是大众认可的，偏偏他不知道，他这一曲高歌可敌万金。
。他总以为自己什么都不如旁人，到最后竟然让这自卑心、让这好胜心占据了主导，成为了他越走越疯魔的推手，最终落了个可笑又可悲的下场。倘若安陵容这个彩铃女能在认识到自身优势的基础上再自信一些，不因他人的才貌佳事而感到自卑，恐怕她这一曲灵歌就不只是敌万金了。